ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും അറിവിൻ്റെ ലോകം എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റെയിൽവേ ഗ്രൂപ്പ് ഡി ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാം എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നോട്ട്സാണ് മുപ്പത്തിനാല് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നോട്ട്സുകൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ നോട്ട്സ് കിട്ടാത്തവർ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്കുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആ നോട്ട്സുകൾ കേൾക്കാവുന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന നോട്ട്സ് കേരളത്തിലെ വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പി എസ് സി എക്സാമുകളിൽ സാധാരണ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടുവരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വിഷയം കേരളത്തിലെ വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി നിങ്ങൾ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിയാണെങ്കിൽ പി എസ് സി സംബന്ധമായ നോട്ട്സുകൾ കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടന് സൈഡിലൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടിയുണ്ട് അതുകൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന നോട്ട്സിൻ്റെ എല്ലാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ ആ നോട്ട്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ നോട്ട്സിലേക്ക് കടക്കാം കേരളത്തിലെ വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾ കേരളത്തിലെ വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് കേരളത്തിലെ വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾ പെരിയാർ നെയ്യാർ പീച്ചി വാഴാനി പറമ്പിക്കുളം വയനാട് ഇടുക്കി പേപ്പാറ ചിമ്മിനി ചിന്നാർ ചെന്തുരുണി ആറളം തട്ടേക്കാട് മംഗളവനം കുറിഞ്ഞിമല ചൂലന്നൂർ മലബാർ എന്നിവയാണ് കേരളത്തിലെ വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം പെരിയാർ നെയ്യാർ പീച്ചി വാഴാനി പറമ്പിക്കുളം വയനാട് ഇടുക്കി പേപ്പാറ ചിമ്മിനി ചിന്നാർ ചെന്തുരുണി ആറളം തട്ടേക്കാട് മംഗളവനം കുറിഞ്ഞിമല ചൂലന്നൂർ മലബാർ കേരളത്തിൽ എത്ര വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളുണ്ട് കേരളത്തിൽ എത്ര വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളുണ്ട് ഉത്തരം പതിനാറ് പതിനാറ് വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതം എന്ന് പറയുന്നത് പെരിയാറാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതം പെരിയാർ തേക്കടി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പെരിയാർ തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വന്യജീവി സങ്കേതം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും ഉത്തരം പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതം തന്നെയാണ് പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പേര് എന്തായിരുന്നു പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പേര് നെല്ലിക്കാമ്പെട്ടി ഗെയിം സാങ്ച്വറി നെല്ലിക്കാമ്പെട്ടി ഗെയിം സാങ്ച്വറി എന്നായിരുന്നു പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പേര് നെല്ലിക്ക നെല്ലിക്കാമ്പെട്ടി എന്ന പേരിൽ പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിലാണ് നെല്ലിക്കാമ്പെട്ടി എന്ന പേരിൽ പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലാണ് നെല്ലിക്കാമ്പെട്ടി വന്യജീവി സങ്കേതത്തെ പെരിയാർ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി എന്ന് പുനർ നാമകരണം ചെയ്ത വർഷം എന്നാണ് നെല്ലിക്കാമ്പെട്ടി വന്യജീവി സങ്കേതത്തെ പെരിയാർ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്ത വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അമ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷങ്ങളാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഓർമ്മ വെക്കേണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിൽ നെല്ലിക്കാമ്പെട്ടി എന്ന പേരിൽ പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതം നിലവിൽ വന്നു നെല്ലിക്കാമ്പെട്ടി വന്യജീവി സങ്കേതത്തെ പെരിയാർ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്ത വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് കേരളത്തിൽ കടുവകളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ആദ്യ വന്യജീവി സങ്കേതം ഏതാണ് കേരളത്തിൽ കടുവകളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ആദ്യ വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവ് പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവ് പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൻ്റെ വിസ്തൃതി എത്രയാണ് പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൻ്റെ വിസ്തൃതി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററാണ് ഏഴ് 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 എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററാണ് പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൻ്റെ വിസ്തൃതി പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതം ഏതു ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതം ഏതു ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഉത്തരം ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതം പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം തേക്കടിയാണ് പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൻ്റെ 
കടുവകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഏത് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പെരിയാർ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറിയിൽ കടുവകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഏത് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഉത്തരം പ്രൊജക്ട് ടൈഗർ പദ്ധതി പ്രൊജക്ട് ടൈഗർ പദ്ധതി പ്രൊജക്ട് ടൈഗർ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ വർഷം ആയിരത്തി പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തെ പ്രൊജക്ട് ടൈഗർ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ വർഷമാണ് ആയിരത്തി ഇന്ത്യയിലെ പത്താമത്തെ കടുവ സങ്കേതം ഏത് ഉത്തരം പെരിയാർ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ഇന്ത്യയിലെ പത്താമത്തെ കടുവ സങ്കേതമാണ് പെരിയാർ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ടൈഗർ റിസർവ് ഏതാണ് കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ടൈഗർ റിസർവാണ് പറമ്പിക്കുളം കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ടൈഗർ റിസർവാണ് പറമ്പിക്കുളം പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സങ്കേതം ഏത് ജില്ലയിലാണ് ഉത്തരം പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സങ്കേതം കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ടൈഗർ റിസർവാണ് പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം തൂണക്കടവാണ് പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം തൂണക്കടവാണ് പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം തേക്കടിയാണ് പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം തൂണക്കടവ് തൂണക്കടവ് പീച്ചി ഡാം കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള വന്യജീവി സങ്കേതം ഏത് പീച്ചി ഡാം കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് പീച്ചി വാഴാനി വന്യജീവി സങ്കേതം പീച്ചി ഡാം കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് പീച്ചി വാഴാനി വന്യജീവി സങ്കേതം തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ തൃശ്ശൂർ തലപ്പള്ളി താലൂക്കുകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതം പീച്ചി വാഴാനി വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ തൃശ്ശൂർ തലപ്പള്ളി താലൂക്കുകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതം ഏത് ഉത്തരം പീച്ചി വാഴാനി വന്യജീവി സങ്കേതം പീച്ചി വാഴാനി വന്യജീവി സങ്കേതം നിലവിൽ വന്നത് ഏത് വർഷമാണ് ഉത്തരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി എട്ട് പീച്ചി വാഴാനി വന്യജീവി സങ്കേതം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി എട്ട് മാനന്തവാടി സുൽത്താൻ ബത്തേരി എന്നീ താലൂക്കുകളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതം വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് മാനന്തവാടി സുൽത്താൻ ബത്തേരി എന്നീ താലൂക്കുകളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതം വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതം വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനമാണ് സുൽത്താൻ ബത്തേരി വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം സുൽത്താൻ ബത്തേരി വയനാട് വന്യജീവി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഇടുക്കി ജലസംഭരണി ഏത് വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലാണ് ഇടുക്കി ജലസംഭരണി ഏത് വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലാണ് ഉത്തരം ഇടുക്കി വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലാണ് ഇടുക്കി വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലാണ് ഇടുക്കി ജലസംഭരണി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇടുക്കി വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനമാണ് പൈനാവ് ഇടുക്കി വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനമാണ് പൈനാവ് ഇടുക്കി വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം എഴുപത് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററാണ് ഇടുക്കി വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം എഴുപത് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററാണ് ഇടുക്കി വന്യജീവി സങ്കേതം നിലവിൽ വന്ന വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് ഫെബ്രുവരി ഒൻപത് ഇടുക്കി വന്യജീവി സങ്കേതം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് ഫെബ്രുവരി ഒൻപത് പേപ്പാറ വന്യജീവി സങ്കേതം ഏത് ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു പേപ്പാറ വന്യജീവി സങ്കേതം ഏത് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉത്തരം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നെടുമങ്ങാട് താലൂക്കിലാണ് പേപ്പാറ വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പേപ്പാറ വന്യജീവി സങ്കേതം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ഒന്ന് പേപ്പാറ വന്യജീവി സങ്കേതം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ചിമ്മിനി വന്യജീവി സങ്കേതം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ചിമ്മിനി വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ മുകുന്തപുരം താലൂക്കിലാണ് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ മുകുന്തപുരം താലൂക്കിലാണ് ചിമ്മിണി വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചിമ്മിണി വന്യജീവി സങ്കേതമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത് എന്നാണ് ചിമ്മിണി വന്യജീവി സങ്കേതമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് എട്ട് നാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി അഞ്ചിനാണ് ചിമ്മിണി വന്യജീവി സങ്കേതമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ മറയൂർ കീഴാന്തൂർ വില്ലേജുകളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതം 
ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ മറയൂർ കീഴാന്തൂർ വില്ലേജുകളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതം ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ചിന്നാറാണ് ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ചിന്നാർ തന്നെയാണ് ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ഓഗസ്റ്റ് നാലിനാണ് ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ഓഗസ്റ്റ് നാല് ചിന്നാറിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന അപൂർവ ജീവിയാണ് ചാമ്പൽ മലയെണ്ണൻ ചിന്നാറിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന അപൂർവ ജീവിയാണ് ചാമ്പൽ മലയെണ്ണാൻ ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് പാമ്പാർ ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് പാമ്പാർ ചെന്തുരുണി വന്യജീവി സങ്കേതം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ചെന്തുരുണി വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പത്തനാപുരം താലൂക്കിലാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പത്തനാപുരം താലൂക്കിലാണ് ചെന്തുരുണി വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കുളത്തപ്പുഴ റിസർവ് വനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണിത് കുളത്തപ്പുഴ റിസർവ് വനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇത് ചെന്തുരുണിയെ വന്യജീവി സങ്കേതമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്നാണ് ചെന്തുരുണിയെ വന്യജീവി സങ്കേതമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി അഞ്ചിനാണ് ചെന്തുരുണി വന്യജീവി സങ്കേതമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ചിന് ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ച് ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതം ഏതു ജില്ലയിലാണ് ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതം ഏത് ജില്ലയിലാണ് ഉത്തരം കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് തലശ്ശേരി താലൂക്കിലാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തലശ്ശേരി താലൂക്കിലാണ് ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നെയ്യാർ വന്യജീവി സങ്കേതം ഏതു ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു നെയ്യാർ വന്യജീവി സങ്കേതം ഏതു ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഉത്തരം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് നെയ്യാറ്റിൻകര താലൂക്കിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നെയ്യാറ്റിൻകര താലൂക്കിലാണ് നെയ്യാർ വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നെയ്യാർ വന്യജീവി സങ്കേതം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി എട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി എട്ടിലാണ് നെയ്യാർ വന്യജീവി സങ്കേതം നിലവിൽ വന്നത് കേരളത്തിലെ പതിനാറാമത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതം ഏത് ആണ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മലബാറാണ് കേരളത്തിലെ പതിനാറാമത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് മലബാർ മലബാർ വന്യജീവി സങ്കേതം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കക്കയം പന്നിക്കോട്ടൂറാണ് മലബാർ വന്യജീവി സങ്കേതം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് ഉത്തരം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കക്കയം പന്നിക്കോട്ടൂർ മലബാർ വന്യജീവി സങ്കേതം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയി രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിനാണ് മലബാർ വന്യജീവി സങ്കേതം നിലവിൽ വന്ന വർഷം രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഓഗസ്റ്റ് എട്ട് കേരളത്തിലെ പതിനാറാമത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് മലബാർ മലബാർ വന്യജീവി സങ്കേതം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കക്കയം പന്നിക്കോട്ടൂർ മലബാർ വന്യജീവി സങ്കേതം നിലവിൽ വന്ന വർഷം രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഓഗസ്റ്റ് എട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ നോട്ട്സ് ഇഷ്ടമായി അനുവദിക്കുന്നു കേരളത്തിലെ വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളെക്കുറിച്ച് പി എസ് സി എക്സാമുകളിൽ ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ നോട്ട്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നോട്ട്സ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമൊരു ലൈക്കിലൂടെ അറിയിക്കുക നോട്ട്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ നോട്ട്സ് ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ചെയ്യാത്ത ആളാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് നോട്ട്സുമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ വരുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു താങ്ക